这些都是情感现场我想去的地方。不过你先别跟我要截图，因为我的时间比较充裕，所以我去的地方比较多。但是这些地方我还不知道啥样呢，啊，等我走一趟下来，然后我再给大家推荐什么地方比较好玩，什么地方不值得去，对不对？好，出发。我现在从西宁出发去拉几山，一般从西宁出发的人，然后第一站会去喀尔斯，是吧？哎，我就不去这个大家都知道的地方，日月山可能你们也都听过吧，就是那个有很大经幡的，但是拉几山。不一样，所有人都知道。我要是走近了，他不会顶我吧？接近目的地，到了，到雪山，我儿子肯定会超级喜欢。哇，还真的是有点冷啊！龙岭山。真的好漂亮，左边是经幡，右边是雪山。上台阶的时候还是要慢一点，虽然我没有感觉到高反，但是我还是能感觉到我的心率有提升。看到不？开始飘小雪花了。看，刚刚在山上有点飘小雪花，现在又开始下小雨了。山上的天气就是变幻莫测，所以多带一件衣服，啥都强。一路上有好多的经幡哦，停下来看一下，好漂亮的经幡。三个星期就已经这么大了，哎呀，你过来啦，一点儿也不怕人呢。逗完小牦牛，接着赶路。看这一边全是大牦牛，没准儿有一头是他的妈妈。我今天就睡在山脚下，因为下了山之后下了好大的雨，我就不往青龙湖那边开了。看我干了多少层，这是一个摊子，一层，然后这个是一个夏天的小宝贝，空调杯，这就算一层吧，实际是折起来的。然后这个是厚被子，我把它折起来了，因为这是一床大被子。然后里面还穿了睡裤，看，这就一层、两层、三层、四层。但是这样子盖上就一点都不冷了。大概现在外面的温度是四五度，然后车内的温度能达到呃八九度这样子的，啊，反正是不冷。而且还很舒服，比闷热的感觉要好多了。看我这个窗户，隐私性特别的高，我把灯一关，完全看不到，是不是？好了，晚安。